fait, le premier truc à faire, mais on va voir après, c'est de quantifier. C'est un... c'est... Qu'est-ce que tu veux vraiment Parce qu'en fait, moyen et fort, ça veut rien dire. Parce que le moyen et fort pour toi, ce n'est pas le moyen et fort pour moi. Tu vois ce que je veux dire Et ça ne sera pas le moyen et fort pour toi, ce ne sera pas le moyen et fort pour toi. Il faut euh, retirer les mots moyen et fort et mettre ce qu'il y a pour toi, tu vois. 15 ans, si tu es... Euh, moi, j'en, j'accompagne des gens qui ont 50 ans. Bah, 15 ans, c'est une stratégie intéressante parce que bah, dans une personne qui veut partir au Portugal pour sa retraite, qui est gardienne, gardienne d'immeuble et qui veut partir. 15 ans, c'est intéressant. Quand tu as 20 ans, 15 ans, c'est, ça ne sert pas à grand chose, tu vois. Donc c'est... Euh, il y a aussi que plus on emprunte sur longtemps, plus les taux d'intérêt sont forts aussi. Quoi. Donc, euh, ça Mais qui va rembourser ton prêt Oui, ça, tu ça, ça, c'est toujours pareil. Et les intérêts en final Les taux sont tellement bas, les taux sont tellement bas qu'en fait, à 0,2% prêt, c'est pas un taux beaucoup plus élevé. Après, il y a une vraie bascule. À part, c'est euh, un choix. Euh, j'ai eu une conférence aussi euh, il y a un mois, c'était avec euh, Michael Zonta. Je sais pas ouais, si tu connais. Moi, je connais. Michael Zonta et il expliquait un petit peu la même chose. Bah, lui, il expliquait aussi qu'il ne cherchait pas à négocier justement ces 0,2 ou 0,3%. On va, on, va, que... on va en parler, moi je vais parler du système bancaire. Il ne faut, faut pas tout négocier parce qu'il vaut mieux. En fait. Tout dépend comment tu vois l'immobilier. Si tu vois ça comme un business, c'est-à-dire que tu veux faire plusieurs investissements immobiliers, dans ces cas-là, il faut qu'on se ça comme un business. Dans un business, si on va travailler ensemble, je ne vais pas te saigner parce que j'ai besoin de toi. Et si je te saigne une première fois, tu ne retravailleras pas avec moi. Donc un banquier, il a besoin de ça. Vous connaissez comment on calcule les taux bancaires il y, a, il y a des taux, tu vas dans le journal, tu vas dans les journaux économiques et tu as les taux qui, peut, qui sont de la Banque Centrale Européenne. Ok, donc tu as un taux et à partir de ce taux-là, la banque peut prendre une marge. Aujourd'hui, on a, on a presque des taux négatifs. Donc, en gros, l'argent n'a plus de valeur. Donc euh, la banque, euh, il faut lui donner, elle prend juste une petite marge supplémentaire et elle ne gagne rien sur un prêt. Ouais, okay. aujourd'hui, bah, ça fait un moment, en plus qu'il gagne plus grand chose sur les prêts. Et c'est ça. Il y a un moment où ça va finir par. Il va falloir que les banques gagnent de l'argent aussi. Quoi. Alors, euh, ce système-là, il a, il a, il est, c'est un système qui va aller vers une crise parce que il est, euh, il est bon pour, le, pour nous en tant que particuliers, mais il est mauvais pour un système économique national. Donc, c'est, c'est quelque chose qui a un effet qui peut amener une crise. Parce que, du coup, en fait. Euh, à un moment, ils vont être obligés d'augmenter ces taux, les, taux, les, les taux directeurs. Donc là, on a des banques centrales qui, qui pilotent les taux directeurs, ils vont, ils vont les augmenter. Et quand ils vont les augmenter, en fait, c'est là qu'on va... Et la question, c'est quand, quoi La question, on se, en fait, nous, en tant qu'investisseurs, c'est pas quand, c'est qu'est-ce que je fais pour que ça ait le moins d'impact pour moi quand c'est Est-ce que tu maîtrises le camp Bah non, mais non, mais Donc, je, te, je te la pose comme ça parce que. Moi je la maîtrise pas. Alors moi je la maîtrise pas. J'ai mon idée là-dessus, okay. mais je la maîtrise pas. Par contre, ce que je me dis, c'est que je vais mettre en place des stratégies pour que, je, pour que ça ait le moins d'impact sur moi. Et que limite, en fait, je ramasse les cadavres. Alors même ça devient une opportunité. En fait, c'est une opportunité. Et je vais vous en parler tout à l'heure dans le système bancaire, de toujours les stratégies à mettre en place pour pouvoir. Moi ce que j'appelle, quand tu sors de chez le notaire, il faut que tu puisses ramasser une bonne affaire. Et comme tu disais, par exemple, si tu sors de chez le notaire, mais tu as fait ton prêt, mais tu peux plus rien faire derrière, c'est chiant. Et c'est là qu'il faut travailler le truc. Et que même si ça te coûte 5 000 euros d'intérêt en plus, est-ce que c'est grave si tu peux enchaîner une affaire supplémentaire Mais quand t'as, mais euh, moi j'ai, j'accompagne des gens, elle a, elle, a, elle a quoi Elle a 53 ans. Elle peut pas elle a, Et avec un objectif, si je vous en parlais, tout dépend de l'objectif qu'on a. Si elle a un objectif de sortie pour sa retraite au Portugal 10 ans plus tard, je ne vais pas l'amener vers des crédits à 25 ans. Ou pas forcément, ça peut dépendre, mais pas forcément. Parce qu'en plus, elle va partir au Portugal, donc potentiellement, elle sera plus résidente française. Enfin, il y, y a d'autres un, un impacts, tu vois. C'est, c'est, ça dépend. Mais en tout cas, il ne faut pas. Moyen et fort, tu le remplaces pas. Un truc qui est dans ta tête, tu dis. Non, mais c'est parce que que lui, lui il, a par, il a parlé, c'est Stéphane. Stéphane a parlé tout à l'heure de, de cash flow, mais euh, la, la question c'était aussi de savoir avant ce cash flow euh, combien ça rapporte en termes de, de loyer et finalement quelle rentabilité on est sur une commune sur Nantes. Et c'est là où on peut effectivement comparer aussi plus aisément par rapport aux, aux autres produits qu'il y a sur Nantes aujourd'hui. Quoi. Alors je pense que je connais pas bien Nantes. Moi j'ai acheté, mais je connais pas plus que ça, tu vois. Parce que je, ouais, j'ai juste été à Paris. Non, mais j'ai fait une étude de quartier et puis je savais que c'était rentable. Mais en fait, ça sert à rien de connaître une, une ville. Je, je, je suis persuadé qu'un autre, entre deux quartiers, tu as 1000 euros d'écart et tu as une, une criminalité qui n'est pas la même et du coup la, la valeur locative qui n'est pas la même.